么仔细，咱们能过去吗？不是进城卖菜的吗？怎么又挑回去了？啊，城里生意不好，我们挑过去，明天再拿出来卖。是是，生意不好做。这确定只有菜，没别的？怎么会有别的呢？全是菜，您看。天道场要了，来，跟我们回横田道场。来，啊，呃，这你看，这么少的钱买我们这么多菜，这这这太少了，我们不卖了，不卖了。对呀、啊，我们还得拿回去卖呢。这八嘎，给你们钱就不错了，还敢有意见？走，不是，快点，这菜我们真不能卖，不能卖，不能卖啊！我们我，快走，快走啊！快点，走，快点。啊，好，我们回去。走走走，快走，快点。我们日本道场，滚出去！这里是中国人的地方，该滚出去的是你们。八嘎，你们想干什么？我们的菜不想卖给你们，老子得把它担回去。谁要敢阻拦，我们就要它好看。就凭你们两个卖菜的，你敢挑战我们日本道馆的武士？那怎么着啊？赌一下？我们大日本帝国的武士富甲一方，你们拿什么跟我们赌？不假一方，我们就用这两筐菜和你们。嗯，好，只要能打赢我们当中任何的一个，这筐菜就挑走。嗯，你跟他打。嗯。
全部在刀叉，你们就被打成这样。一个堂堂大日本帝国的武士，居然被一个卖菜的中国人打败了，我们的脸面都被你们丢尽了。住手！师傅，都让他们下去吧，我有话要跟你说。他们快滚！师傅，你想说什么？打得好，这个中国人打得好啊！啊，师傅，你，宋、呃、景，你还记得我们来中国的目的吗？啊，协助国军维护大东亚公共权。其二。发扬大日本帝国的武术，没错。发扬大日本帝国的武术，就要挑战中国的高手，打败他们。但是真没想到，一个中国菜农居然能打败我们道场的武士，证明他们的武功很高啊！朝阳城附近居然是卧虎藏龙，这样对我们来说，难道不是好事吗？嗯。我明白师傅的意思了。如果以后让我遇到这两个人，一定会打败他们，一雪前耻。宋景，你要记住你今天说的话。嗨。在朝阳城里，两个乡下卖菜的农民居然有这么好的身手。<笑>师傅说的对啊，遇到真正的高手，对习武之人来说是好事。只有战胜高手，才是值得骄傲的。师妹，你在听吗？我觉得这件事情没有这么简单。有什么不简单的？难道你怀疑我打不过那两个卖菜的农民吗？我不是这个意思，师兄，你不觉得那两个卖菜的有嫌疑吗？他们挑着菜进城，没有卖完又挑回去，这本身就存在疑点。再加上，他们为了区区两筐菜，居然敢挑战大日本武士，这就说明菜里面大有蚊帐。你的意思是，师兄？我最近得到一个情报，一支新四军小分队潜进了朝阳城，就是为了接应城内原来的第九号兵站。我怀疑这两个卖菜的，肯定是新四军小分队的队员。新四军？没错，他们肯定是新四军。至于为什么化妆成卖菜的，可能他们是为了地下兵站的那批药品。你是说他们在菜里夹带了药品？没错。这恐怕就是中国人所说的“暗度陈仓”。八嘎，太嚣张了！师妹，你放心，我一定帮你抓住这些人。师兄，抓人的事情就不麻烦你了。不过还是要谢谢你，今天跟你聊天有意外的收获。嗯，不过师妹，你也要多加小心，这些新子军可不简单的。你不但要格外小心，更要提醒宫本司令，不要轻敌啊。你放心吧，我已经提醒宫本司令了。嗯。哎，我说啊，这个朝阳城这么大，陈文宏要是懂咱们的话，找他可是大海捞针啊，难找也得找啊，好找找咱们干嘛？这么找可不是个办法。这样吧，我看我们三个人呢，分开去找他。行，我和柳飞一趟，你自己去，一会儿老君庙看看。好，那就这样，行动。还记得那两个卖菜的长什么样吗？记得很清楚。那就好。密切留意那两个人有没有出现。他们不但给我们横田道场带来了耻辱，更有可能是新四军。他们既然经常在朝阳城出没，以我的判断，那就很有可能再次出现。这一次，我们一定不能放过他们。嗨，大师兄，嗯，那个人有点像那个卖菜的，看清楚了吗？错不了，就是他。走，跟着他
不见，哎，不见，来嘞，警长，哎，谢谢啊，慢走啊。哎，林掌柜，可找到你了，跟我回去吧。你怎么来了？用手指定烧了。废话，快屋里，哎，哎，你走。没想到你们都来了，那就让我把你们一网打尽吧！吴影，快教训他！你，你，你，你，你，你，你，出去找！一定要把这两个新四军给我抓回来！
些龟孙给我听着，老子行不更名，坐不改姓，四海无管，秦大雷。回去告诉你们馆长，昨天我们四海无管重新开业，我师傅柳叶柳大侠亲自坐镇，以后不许你们在朝阳城胡作非为。石相，给我滚回日本！秦大雷，你给我等着！走。多谢二位大哥仗义相救。姑娘，请放心，朝阳城有我师傅在呢。那些日本浪人再敢胡作非为，我们收拾他。嗯，早就听说过柳大侠的威名，可不可以去拜访一下他老人家？可以啊。请，请。看你的伤，是被中国一种所谓外加拳所打伤。对方的招式非常刚猛，真没想到他们的功夫那么厉害。嗯，他们的功夫确实不错。不过也是因为我一时大意，如果再让我遇到他们，一定不会败在他们手里。你放心，我派了很多人出去，要把他们抓回来并不难。到时候，你可以一雪前耻。嗨，师傅。师傅，师傅，师傅，师傅。又是谁？师傅，师傅，这次打我们的不是那两个卖菜的新四军，不是他们，那是什么人？我们跟踪他们，发现和他在一块的还有一个女的，我们就想把那个女的抓住，没想到半路上跑出来两个人，连那个女的也不认识的高手。就把我们打成这样。你说打伤你们的人和那个女的不是一伙的，那他是什么人？他们自报了家门，说是什么柳叶的徒弟。柳叶？是师傅，柳叶的徒弟太狂妄了，根本不把不把我们大日本帝国的勇士放在眼里。他们还说，柳叶已经到了朝阳城，让咱们滚蛋。八哥，师傅，等我养好了伤，就去找那个柳叶报仇。你们先下去吧。来。哎、看来这个柳叶是在中国已经成名很久的人物。这样也好，打败两三个新四军算不了什么。要想在中国的武林里面扬名立万，就必须打败像柳叶这种人物。是，师傅。等我们找到了柳叶的落脚点，就可以动手了。不、哦，中国有句古话说得好：“知己知彼，百战百胜。”我们不能轻敌。是。小泽，嗨，马上通知百合香。他尽快查清楚柳叶的底细。嗨，这就去刚才几个日本浪人当街欺负一个女子，真当我华夏大地无人呢？师傅，我实在看不过眼，就跟他们交了手，把他们打跑了。嗯，哦对了，师傅，这就是那位姑娘，她也是练家子，这次特地跟我们来拜会您老人家。苗香儿见过柳师傅。哦，你姓苗？我是苗峰的女儿，我爹以前经常提起您的大名，一直想来拜访您。嗯，苗十八，苗老镖头的千金。正是，好，好，好，屋里请。嗯，小田倒茶。是，请。啊。
，苗姑娘，请坐，请坐。哎呀，提起苗老镖头，老朽也是仰慕已久，只可惜身逢乱世，无缘得见呐。后来听说，为了保护一批国宝，仗义出山，结果遭了日本人的暗算，真是令人痛心呐。不过这个仇已经报了。嗯。但是日本人在我们的国土上烧杀掠夺，无恶不作，千千万万同胞的血海深仇，需要我们同仇敌忾，一起为他们讨还。嗯，说得好，说得好啊！想我中华大地自古英雄辈出，至此国难当头，江山动荡之际，正是我们这些习武之人来除暴安良的时候。我也是听说日本人在朝阳城里开了一个什么横田道馆。所以特意来看看，没想到碰到了自己人，真是相情不如偶遇啊！幸会幸会，嗯，欢迎再来，亨天君，请慢用。下吧，师傅，松井师兄的伤怎么样了？啊，已经没什么大碍。我让你去查那个人，你查清楚了吗？已经查清楚。这个柳叶在中国武林算得上是重量级的人物，他是梅花螳螂门的掌门人。嗯，那就太好了。我要打败他，高手。既然他自己送上门来，我要好好的跟他较量较量。师傅，请一定要多加小心。难道你对师傅没有信心吗？我不是这个意思。嗯。师傅，您先请慢用，我还有事和会长商量，先走一步。好吧。那有机会再好好陪师傅喝。少佐，不要再多想了，喝两杯散散心吧。啊，嗯。百合香，你也喜欢来这里？这里可是我们男人寻开心的地方。我师傅在里面喝酒，我是来看我师傅的。哦，横田馆长也在这儿。我还有事情，我先走了。等等，我想问你，为什么私自放了陈文红？这件事情我自有安排，方便的时候再跟你解释。你难道不需要向宫本司令解释吗？恐怕你私放敌人的事情他还不知道吧？半天君。这只不过是我的一个计划，过两天就会有结果。好，那我就再等你两天，希望你能给我们一个合理的解释。找我有什么事？百合香，我有一个好消息要告诉你。是陈文红的消息吧？不错，刚刚我接到黄协军那边打来的电话。正如你所料，陈文红主动去找王金彪，表示愿意跟我们合作。好的，我马上就去。嗯。
小张，你慌慌张张的，怎么怎么了？乔大哥，不好了，咱们的药品被鬼子劫了。什么？怎么会这样呢？哎，本来一切挺顺利的，咱们的药品马上就要出城了。谁知道鬼子的哨岗突然出现了，还有检查货物，涩谷也突然出现了。哎，那个王金彪又突然自己跑了。姚班远同志没有办法，只能被迫撤退。咱们的药品就这样落到鬼子的手里了。那姚同志。他逃脱了吗？啊，姚班彦同志啊，已经出城了，但是有不少鬼子追着他们。至于能不能逃脱，我也不知道。不管怎么样，这批药品必须再抢回来。嗯，做得好。缴获了新四军的药品，对我们来说是重大的胜利。如果让这些药品流落到新四军的手里，那能缴获很多的敌人。对我们大日本帝国的圣战是大大的不利。哎，嘿嘿嘿，哎，嗯，哈哈哈哈好的，嗯嗯，你的建议不错，我看可以试试。好，范天君。你去找百合香，司令，我去见他干什么？见到他以后你就知道了。记住，一切都要听他调遣，他在商会等着你。田少佐，请。百合香，你约我来干嘛？我想要你缴获的那批药品。我不知道宫本司令答应过你什么，但是这批药品是我们缴获的。凭什么给你？皇军还缺那些药品吗？我有了新的计划，要让那批药品回到新四军的手里。你别急，让这批药品回到新四军的手里，不但救不了他们，还会害死他们。你想怎么样？新研制出的慢性毒药，代号零七三。白鹤香，你不要拐弯抹角，想怎么样直接说吧。我打算把这些慢性毒药放到消炎药里。新四军用过之后，一时半会儿不会有反应，一个月以后，毒性会慢慢显现。持续发烧，视力模糊，肌肉酸痛，机体免疫力下降。三个月以后，他们会不治身亡。还是先撤吧。聂队长来了。哦。聂队长，你们都在。我们决定要撤离了，到时候还需要你们的接应。你放心吧，接应的同志我们已经安排好了。只是可惜了，陈站长用生命换回的那些药，最终还是落在鬼子们的手上。乔峰同志，这件事你别太难过了。其实我们还是有机会把他夺回来的。还能夺回来，但是他们军部是为森严，你们有什么办法吗？我和香儿已经打听到了，这批药已经到了大河株式会社里，两天之内要运出去。我们正好将计就计
，等这批药运出城的时候，再办到结束。那太好了，这是个大好的机会。你跟小张尽早撤离，这件事情交给我们。不，这次行动我必须要参与。小峰同志，你不相信我们的能力啊？不，不是这个意思。还是那句话，陈站长他是用生命和鲜血才换回这批药，我必须要从鬼子手上抢回来，以告慰他的在天之灵。辛苦了，明天是明治天皇的诞辰，按照日本人的传统，放假一天，大家可以好好的休息一下。百合香小姐，根据仓库的出货单，明天不是有一批货要运出城吗？大家都放假了，这些事情谁来管呢？这件事情你不用管，我会亲自处理。百合香小姐，货都已经装好了，我们要不要多派几个人去送啊？不，就让他们三个去，人多了反而会引起注意。好，你们三个马上上车，务必在天亮前把货物送到指定地点。好。
今天晚上那么顺利，连日本鬼子也太不精彩了。那些小日本啊，就知道当沙袋打。行了，别说了，先引货。好。先把药带回去再说。走走走，快点！快快快！快快走，快走！快走！快走！被师傅发现，就我负责。好。站住！哎呀，哎呀，放下！师傅，你老人家这么晚还没睡啊？你们这帮人就像是满山的猴子，大半夜还往外跑。师傅能睡得着吗？老实说吧，干什么去？还有这些个箱子，里面装的什么东西？师傅，大雷不敢蒙骗师傅，今天晚上我们劫了鬼子的货。你说什么？师傅。咱们刚来朝阳城，有些事您可能不知道。这朝阳城以前有个新四军的兵站，不过被日本人捣毁了。他们新四军都是英雄好汉，他们冒死也不肯离开朝阳城。为什么不肯离开？他们有一批重要的物资要运出城，而这些物资里面最重要的，就是这几箱消炎药。师傅，这兵站的陈站长冒死虚杀他们的司令宫本，可惜牺牲了。弟子不才。不能眼睁睁地看着那些药物落在日本人的手上，所以今天晚上叫上师弟们一起抢回了药品。师傅，这是？所有的错都是大雷犯的。师傅，您不要惩罚他们好吗？师傅，我们是自愿跟大师兄去的，要罚就一起罚吧。对对，师傅，要罚就一起罚吧。好了，你们这是做的鲁莽，但是精神可嘉，都起来吧。谢师傅，谢师傅。不过这些东西要赶快藏好，要设法和新四军联系上，把药还给人家。哎，但是要切记，现在是日本人的天下，不要招来杀身之祸。知道了，师傅。知道了，师傅。你放心吧。来，把他们抬进去。走。走。来，走。哦，是吗？很好，很好。情况怎么样？他们果然动手了。东西都抢光了吗？一切如你所料。他们是在哪里动手的？啊，东大街。东大街。怎么，有什么问题吗？我原本以为他们会在城外动手，这样就不用经过城内的关卡。没想到，他们还是在城内动手。来，这帮新四军是有点愚蠢，不过我们也不能太自负。新四军并不好对付啊，情敌，城王就是我们最大的敌人。会长说的对，请放心，我不会轻敌的。柳师傅，你要向二求见。啊、哦，你们来了。柳师傅，打扰您了。自己人不用客气了吧？这是我朋友白三儿。嗯，久闻柳师傅大名，今日特来拜访。不客气，屋里请坐吧。柳师傅，这次来是有要事想跟你谈，能不能找一个清静的地方？那就跟我来吧。实不相瞒，我们是新四军。新四军，嗯，找我有事吗？刘师傅，是这样，这朝阳城里面发生了一些事，我估计你也知道。我们新四军九号兵站被鬼子给捣毁了，
，损失呢，其中最大的是几箱消炎药品。我们查到了，嗯、这个药品呢是放在大和株式会社里，我们就准备在他们运送这批药品的时候，在城外把它给劫了。可万万没有想到，这车还没出城，就被几个蒙面人给劫了。到现在为止，这批药啊是下落不明。我们这次来就是想请柳师傅帮我们打探一下这批货落到什么人手里了。<笑>哎呀，找到我你们算是找对人了。那些药就在我们这里。这是真的？说来惭愧啊，我那几个徒弟一直想为新四军做点事。最近他们也是听说日本人想把这批药物运出城，所以嘛就打劫了他们。现在。药品就在我这里，原来是这样。嗯，你们可以放心，药品在我这里非常安全。好，小田，把东西拿出来。哎，好，这边去。早知道这样，我们就不多做准备了。嚯，兄弟，不管怎么说，我们还是要谢谢你啊。哎，但是日本人会严加追查的，我们这批药怎么运出去啊？二位请放心，这件事因为我才节外生枝，我保证把药安全送出朝阳城。二位只要在城外等我就可以了。你看一下这个幺零零幺三的这批单子，不知道是什么货，而且今天我去仓库点货的时候也没有发现这批货。你看这件事情应该怎么处理？好了，我知道了。哎，会不会是运错货了？没你的事了，这件事情我会亲自处理，你不用管了。呃，可是。好了，去吧。完了，找我回来有什么重要的事吗？会长，关于那批药品，我觉得还是很蹊跷。哦，不是按计划送出去了吗？会有什么蹊跷的？负责运货的三个人都是被棍棒打伤，这不像是新四军所为。让我也很奇怪的是，新四军怎么会选择在城里动手呢？这正是问题所在。我之所以觉得不对劲，就是因为。他们不应该在城里动手，就算在城里动手，劫得了物品也很难运出城外。他们完全应该在城外设伏。这里面一定有问题。我觉得这件事情不是邢思军干的，应该是另外一批人所为
另外一批人。嗯，有这个可能的。如果是这样的话，那么我们的计划不就失败了吗？哎，本来设计让新四军偷走那批毒药，这样可以不动声色的毒死很多人。没想到这批药让别人夺走了。你去查一查。劫走这批药的到底是什么人？越快越好。急着找我联络，是不是有什么紧急的事情啊？嗯，昨天我在佐佐木办公室看到，那批幺零零幺三号消炎药已经被鬼子下了毒，下了毒的消炎药。嗯，我亲耳听到佐佐木和百合香的对话，其实这就是一个阴谋，他们故意在消炎药里下毒，就是希望新四军把这批药劫走。哎呀，真险呐！要是聂队长他们得到这些消炎药，就会铸成大错呀。是。虽然这批药物现在被不明人士劫走，但是劫走货的人多数也是抗日志士。我们现在千万要通知聂队长。啊，哎，你怎么了？啊，没事，昨天我差点暴露了，受了点小伤。哎呀，千万要小心呐、啊，不能让人鬼子知道你的真实身份。你放心吧，二嫂，那就麻烦你们一定要找到聂队长，十万火急。都在这儿了吧？嗯，聂队长，太感谢你们了。聂队长，您别客气了
，我们这也算是为国效力，义不容辞。好，此地不宜久留，你们赶紧回去吧。后会有期，一路小心呐、啊。嗯，走，嗯，走。吴影、彩彪，把东西拿回去。哎，好。好宁队长，大恩不言谢，不过还要感谢你们。如果没有你们的帮助，这次我回去还不知道怎么跟组织交代呢。乔峰同志，这是我们应该做的。你们快出发吧，我们再派两名战士护送你们。那咱们就后会有期了。人性的畜生，竟在伤员的药里面下毒。还好，我们同志及时报信，否则这些药带到前线的话，我们的伤员都会死在他们的手里。陈站长用生命保护的药品，就让鬼子这么给毁了。暂时先不走，有些事情我还没有想通。什么事情？这件事给我很大的触动。组织这次行动的日本人拿到这批药，不用在战场上，而是用来搞诡计。我觉得这个人很不简单。我隐隐的感觉到，第一次陈站长的就是这个人。他应该是大河株式会社的人。这个商会做了这么多的事情，我认为他们才是我们的劲敌。这次我想查清楚，大和株式会社到底在干什么，然后再回去师部做汇报。其实我也有这个打算，如果你愿意留下来，帮我们搞清楚大和株式会社，那就再好不过了。今天叫大家来呢，是说一下大和株式会社的事情。老三，你说一下，情况是这样的，我和吴影呢查到。大和株式会社的会长叫佐佐木，这个人呢背景还是比较清白的，和这个政界还有军界是没有任何关系的。大和株式会社呢做的买卖都是正当的买卖，也算是一个合法的商会。你说这个商会又跟政界、跟军界没有扯上任何关系，那倒是有可疑之处。军界他们到中国来侵华的时候，大大小小的商会云集中国，几乎都与政界和军界。有千丝万缕的关系，没错
，我觉得这个株式会社过于清白，有种欲盖弥彰的感觉。那三儿，你还查到什么？啊，我还查到，他们里边有个骨干叫百合香，此人呢比较善良，老给老百姓一些吃的，还有钱，但老百姓的这个口碑呢还是不错的。队长，这批被下过毒的药的最后出处是大和株式会社，那这个大和商会肯定是脱不了干系的。嗯子越说的有道理，看来这个大和商会啊，的确有嫌疑。如果要查清楚这个事情的真相啊，那必须得想办法打入这个商会的内部才行。蔡大哥说的对，刚才白大哥说了，百合香这个人很好接触的，我可以找机会去试着接近他，看看从这里面能不能打探到什么机密。这个办法可行。他们现在还没有完全的信任你。是的，我还没有给他们送见面礼呢。你要给他们送什么礼？明天会有一批棉花运来，我想把棉花送给他们。什么？这？会长，不过是一批棉花而已，用它来换取一个抗疟组织或者是一个新四军小分队的复印。这个生意绝对划算。好，中国有一句俗话，叫“舍不得孩子，套不着狼”，就按你说的去吧。今天我们有一个特别行动。根据线报，明天在东头村将有地下抗日组织的首脑出现。我们的任务就是将他们一举歼灭。不过，我不认为他们是什么地下抗日组织，我认为他们是新四军的精英。既然是精英，那么他们的火力和战斗素质就不能小看，所以希望明天的行动，各位要格外小心，务必一战成功。选择这里，就是为了掩人耳目。色谷君，嘿，你带第一小队在村头埋伏。新四军来了以后，不要惊动他们，放他们进村。战斗打响之后，你迅速切断他们的后路。嘿，去吧，第一小队，跟我来。妈的，看来小鬼子还真来了不少人呐。队长果然神机妙算呢，早就识破了他们的诡计。你们两个带第二、第三小队在村两侧埋伏，防止新四军从这两面突围。嗨，去，跟我来。嗯。其他人跟我进村。别催百合香小姐，她是千金小姐，又没有学过武功，走这么久已经很辛苦了。你是不是很累啊？要不要停下来休息一会儿？我不累，走吧。
已经过了，这祥儿和子月还没把半个箱给带来，会不会出什么问题、啊？这样吧，你跟我出去看看。好，王爷，有飞，你们两个留守。是，好。头村的路啊，没错，跟我们上级领导见面的地方已经更改了，你就跟我们走吧。为什么呀？你们怎么能说变就变啊？在哪里见面有什么不一样吗？你这什么意思？你们根本就是不信任我。百合香，我们之间根本就谈不上信任不信任了。如果我们猜的没错的话，现在的东头村早就被你们小鬼子重兵包围了吧？我们又不是傻子，怎么可能会自投罗网啊？你这什么意思？百合香，你就别演了。你是什么人，我们早就查清楚了。你最好乖乖跟我们走，这样你也可以如愿以偿见到我们上级领导。居然被你们看破了，原来你们一直在耍我。香儿姐，你快看，这女日本鬼子终于露出本来面目了。百合香，你的这副嘴脸，看着才真实吗？畜生就是畜生，品质再好的羊皮，终究是个豺狼。百合香，我们早就看穿你了，你就乖乖跟我们回去，别再做无谓的抵抗了。就凭你们两个也想对付我，今天你们就休想离开！这个混蛋，我跟你拼了！子月，把他交给我吧。